少点说话，你听得到？好好好好好。你现在的样子，特别像当时的柳传一。嗯。不烧了，烧退了就好办了，烧退了就好办了。他们一个包子，我，他在那边，我坐过去，我为什么要坐过去啊？因为。标是我，你别多管闲事。我说程太太，嘿，你误会了，我上回救程老板，程老板给了我一万块，这次我要是连他老婆都救了，他不得给我个十万八万的呀？我不就铁大虎发大财了吗？我。<笑>我如果有了十万，我真……我有个十万顶个屁用！我都变成聋子了，都变成残疾人了，我有钱顶个屁用啊！没事了。哎，没事啊，过几天。就好了。哎呦，程太太，我知道你是安慰我，聋子就聋子，没事儿。你怎么知道过几天就好了呢？刘传一也被炸聋过，过几天就好了。嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿，好，好，那就好，那就好。哎，我说程太太，你说我跟你丈夫刘传一长得真挺像啊，长相也像，遭遇也像，连他娘聋子都像，呵，真是缘分呐。相信各位也都知道唐楠出事了，所以今天这个会议由我来主持。在开会之前，我想问问各位的意见啊。说日本人千方百计逼我们用这个中储券，我也知道有很多银行现在陆陆续续在用这个券。我不知道你有什么意见没有？没关系，随便说。爸，现在已经有三成的银行都在用这个中储券了。我觉得，如果我们银行不用的话，可能都快支撑不住了。爸，但如果这么做的话
，那我们岂不成了日本鬼子的龟孙子了吗？对呀、啊，哎呀，面对现实吧，现在满大街都是日本军队，我们就是想不答应也不行啊。依我看，退一步，海阔天空啊。是啊，日本人给的条件还算是优惠，我觉得值得考虑。是啊，爸，来意的安危，我们也得考虑考虑啊。我现在可以告诉各位，宗主劝，这一步我们绝对不能让。这宗主劝呢，他就像裹着糖衣的毒药一样，表面上是宗主劝，但实际上，我给他十二个字：掠夺中国物资，榨取人民财富。哎，这事儿实在是不对呀。可是爸，您最近有没有联系过兰姨啊？没有。但是我知道他会这么想的，否则的话，他早就放出来，风风光光坐在这边跟你们开会。为什么还要在那个集中营里面忍受日本鬼子呢？我们现在吃得好，穿得好。如果我们屈服的话，那有一天他回来了，我们用什么脸来见他？万一他回不来，我们如何对得起他在天之灵啊？伤他一根汗毛，你就一毛钱拿不到了。不要伤害他。我说五个数。现在没那么多中储券，先拿这个。没有中储券，开什么银行？哎，别乱来！去，死有余辜。你看，太不应该。小宝，小宝，小宝，小宝，小宝，小宝，小宝，小宝，小宝，小宝，小宝，小宝，小宝，小宝，小宝，小宝，小宝，小宝。黑布先生，今天怎么没有闻到鸡味儿啊？啊，你不是说过你怕鸡味吗？我们就绕别的路过去了，走原路吧。我不想浪费时间。嗯，走原路，走原路。谢谢。好。好。刚刚你叫我什么？黑布先生。嗯，对啊，你们什么都不肯透露。每次只给我一块黑布，我只能这么称呼你们了。<笑>
，宵禁三天。还有其他什么？还有德国特使意见，不能擅自杀害任何一名租界养家。放心吧，放心吧，日本人不会杀蓝妈妈了。你怎么知道？从哪得来消息？是真的。嗯，租界所有的银行家啊，呃，包括你，包括蓝妈妈，他们都不能随便杀。日本人骗我们的。你怎么知道？我，啊，我，我，你怎么知道的？我，我，我，我自己想出来的。莫名其妙啊！你想得出来，我怎么想不出来？告诉我，怎么回事？说啊！是真的，是真的，是是是德国特使说的。德国特使？德德德德国特使？你什么时候认识德国特使的？我我我啊，是我自己想出来的。满口胡言呢，你说什么啊你？一会儿说你自个儿想的，一会儿说是德国特使说的，到底是谁说的？是真的，爸，我没有骗你。说，爸，说清楚。那两个畜生又带了一帮日本人过来，他让你马上下楼呢。你还想什么呢？赶紧下去吧！他说要杀光咱们全家呀，爸！哎，爸，快走吧！啊，爸，走！日本朋友来了，怎么不请人家坐呢？程一飞，我们大佐觉得我们对你们这些中国人。太过于仁慈。大佐现在给你们两分钟时间考虑，如果两分钟之后你还不答应我们的要求，就下令杀死这里所有的人。通知集中营那边，同时执行枪决。嗨，现在开始计时。今から時間をかかります。分号で銃殺。一、二、三、四。你们日本人相不相信轮回？但是我们中国人相信。好事做多了，下辈子还可以再当回人；坏事做多了，肯定是当畜生。还剩一分钟，你们低着头干什么？把头都抬起来，把家人看清楚，到阴曹地府别走丢了。咱们一家人还要再享一次天伦之乐。程老板，就剩这么点时间了，你还有闲工夫说风言风语啊？不是风言风语，是至理名言：千古皆难，唯一死。这世界上谁不会死？谁不用死？三十秒。你不用死，你不用。我说你们日本再厉害，也不可能追我追到阴曹地府，一起去见阎王
。二十，闭嘴！我现在在说话呢。说说话呗。我说，我这到了阴曹地府啊，本王爷见你们，不把你们往油锅里面炸两回啊，那才有鬼呢！我现在就毙了你！要毙了我呀？啊！来，从这里，来，从这打，来点打打打打，啊，对人痛苦。被屠龙站起来，大家排一排，排一排让他打，让他打个痛快，我们也死个痛快。十八年之后，又是一条好汉。来，打，打呀！马拉维，打呀！就是特洛，程老板，没有一个中国人被枪指着不跪地求饶的。程老板，你有种。我们坐下慢慢谈。怎么又不开枪了？开枪啊！开枪啊！<笑>看来我们可以交个朋友。交什么朋友啊？你们不开枪，我自己开枪。不是我。飞，不，不准。程一飞，把枪放下。别开枪。这位，别紧张。这枪，空的。喏，现在，现在有子弹了。程逸飞，你想玩什么花样？你们大老远来找我，我也没什么好交代的。就让我们来玩一把俄罗斯轮盘吧。别急，别急，没有这样。这里面有六颗弹孔，只有一颗子弹，我看我会不会一发就中。妈，咱们地下街。千万别开枪！千万别开枪啊！记住，不要，别走丢了。一飞，放不要，放不要，不一切好，没打中，没关系，还可以玩第二把。程一飞，如果你现在不马上放下枪，我就乱枪打死你的家人。この家族の人がすべて自殺しろ。好，我就等你这句话。这样我们一家人可以死在一起，可以同年同月同日死，那是多大的福气呀！啊！租界之后，我真心诚意的想跟你们交朋友，想尽办法把租界的经济给搞好。你们非但不领情，还把我老婆给抓走。你知道我跟唐文有多想来吗？你可以到外面去问问看，我们是蝴蝶命
。既然他要死，那我也不能苟活。你们要逼死我，我这就自己来吧。是因为你老婆不肯使用我们的周楚轩。给你讲过多少次？给你讲过多少次？不是我们不用周楚轩，是因为，因为这件事急不来，急不来。我跟唐兰已经有全盘的计划，不信你问问他们，你问问他们是不是三个月之后，钟楚卷代替法币三成，半年六成，一年三个月之后，将全部使用钟楚卷，到时候你要在我们银行里找不到半分的法币。我们要的是现在。行，那你现在一枪打死我，永远银行银行你来当。打仗你是专家。杀人开枪，那也是你的本事。但你懂得什么叫经济吗？懂得什么叫金融吗？你干嘛动个屁！我，陈老板，你真的有全盘计划？你把唐兰放了，三天之后我跟他去找你，我跟你解释为什么一定要三个月之后才能启动中楚卷。好，我回去和大佐说，唐兰很快就会回来。好，你扣油。带在身上，扶你爸回房休息。不用紧张，我根本不想自杀，枪里面没子弹。休息休息，等兰姨回来，我们就告诉你啊。嗯，走吧，走吧，去吧。月亮，你别走，你过来，走。嗯，告诉爸，你怎么知道那些日本鬼子不敢随便杀我们？不告诉你，爸对天发誓，如果你告诉了爸，爸让第三人知道的话，那爸，爸腰里那颗子弹就永远永远取不出来。你别你别别蒙我了，你你你那颗子弹它本。本来就取不出来。哎，别别别走，别走，别走！你就告诉爸，你摸，你摸摸摸摸摸爸这颗心脏。你不说啊，爸这个心脏扑通扑通扑通跳，你睡不着觉。你别别搂我，别搂我！哎呀，那那那，爸，我发誓，这人确实是我自己想出来的。自己想？你不是说这德国特使说的吗？哦，对呀、啊，我那我在发誓，这确实也是德国特使说的。哎呦，那那那这会儿我这非知道不行了，来告诉爸，说不说？不说。好，嗯，那就爸，把你关到鸡窝里面，关你三天三夜，看你说不说？说不说？说不说？爸，说不说？逼我了？说不说？
能说吧？还不说？不能说。不说，不说，不说，那那爸给你个奖吧。别逼我了，不知不能说吧。啊！啊！唐老板，我决定再给你一次机会。你可以回去了，不过三天以后，你们要交一份详细的计划书给我，要清楚的解释银行是怎么推行中储券的。如果我们不满意，你和程老板都得被枪毙，啊？怎么又要枪毙啊？你怎么又要枪毙啊？你喊什么？他是因为耳朵听不见，所以才那么大声的。行了，你可以走了。走吧。站住！我们只说让你走，没说让他走。他是我的好朋友，我不会让他一个人留在这儿的。要走一起走，要死一起死。你不要，给脸不要脸。你要知道，他可是我跟程逸飞的救命恩人。我们中国人最讲究的是义气。我再说一遍，要走一起走，要死一起死。算了。一个小角色而已，让他带走吧。走吧，让开愁眉苦脸的，我这人受不少苦、啊。来来来来，吃个鸡腿补一补。不长啊，吃个鸡腿补一补。给我一栋房啊！不不不，程老板不用房不用房，保护程太太，这是我应该做的。我说给你吃个鸡腿补一补。哦，鸡腿鸡腿啊啊！哎，对了，一飞，哎，我听说你答应那些日本人。做一份详细的报告书，是这样吗？哎，昨晚你回来，太高兴忘了跟你说了。那报告书啊，必须要做，就算做戏也得做的真一点。好，月亮，哎，我想让你们两个帮一下你来妈妈。知道了。知道。大华，你这次大难不死，有什么打算没有？是不是要继续开面馆、啊？你说什么？我说你是不是要继续开面馆，程老板？嗯，我这个耳朵呀，以后都不灵光了，还开什么面馆呀？不过你放心哦，我一定会去治的。我不管花多少钱，我也要把这耳朵治好。可是铁大虎啊，昨天回来的时候，你的耳朵已经好了许多了，怎么突然又听不见了？是啊，我记得你刚回来的时候能听见我说话呀。是这个耳朵好，这个耳朵不好。都不好，那你不还是能听见吗？什么？哎，他说什么呀？我跟你说啊，啊你帮我夫妻俩帮那么多忙，我打算给你三十万，让你去治耳朵。哎呦，大哥，谢谢你，谢谢，谢谢，谢谢。你，我就知道你这小子，你怎么那么坏啊？啊，挖个坑你就往里跳，你听得见吗？你说什么？三十万没了。哎哎哎，大哥大哥大哥，别这样别这样，求求你别这样别这样，你不不大哥，你看我的多不容易，三十万真的没了啊？那不是，我给你十五万，十五万，也好也好也好也好也好，十五万够了够了，哎呀，十五万呢？十五万呢？太好了，谢谢程老板，治耳朵去啊！你还别说呀，程太太，还是你的命值钱啊！你看我救了程老板一次啊，只有一万
，我救了你一命啊，就有十五万呢。我跟你说啊，我长这么大都没见过这么多钱呢。哦，对了，程老板。以后啊，你要是大太太、二太太再有什么事情，比如说电死啊、掉进河里啊、摔进井里，我都可以帮忙的。行了，你就坐那儿吧。都什么时候了，还有心思开玩笑？其实经过这次事情之后啊，我想通了。在全国各地啊，那么多人要受苦受难，那我们经历这么一点小灾难，真的算不了什么。嗯。我呢，能够活到现在。我已经赚到了，所以以后呢，能帮一个就是一个，能救一个，救一个。大哥，你说的真是太好了，我以后就改口叫你大哥，好不好？程大哥，我敬你一杯。好，大哥，你心地太善良了，鹤发童颜，那个。好好，苦口婆心，安静点吧。啊，词儿都想不起来了，反正别让他说了。再听下去，我这个饭都别吃了，真是。啊，鸡腿没关系，我们结账。我回去。顾华夏，咱们得赶紧回去做那份该死的报告书呢。那我去买单了，好。好。那那那我你吃，你一个人吃，吃不完都包回去。哦，对对对，我肯定得带回去。啊啊啊！好好好。顾小佳，你认识月兰那么久了，知不知道她认识一个叫黑布先生的是谁啊？黑布先生，哎，不知道。黑布花香，顾花香，先走了哈，先走了，走了。我跟你说啊，你不要再问了，我死也不告诉你。太君好，门内，我们将叫做他们来。二位慢用。大哥，你尝尝这个，好吃。嗯，大哥，我们现在有整整十五万，什么时候才会租借闯一番呢？你他娘的会小声点啊！对对对，知道了，我自有分寸。哎。哼，程孝温。这不是程一翔吗？你不是说你去商学院上课学做生意吗？怎么还闲工夫在这喝茶呀？爸，你烦不烦呐？我跑到那儿，你追到哪儿？丢不丢人呢？真是！马上跟我回去。你既然不去上课，就跟我回家待着。哎，这回什么家？上什么课？到处都在打仗，谁有心思做生意啊？再说了，明天有没有命还不知道。你胡说八道些什么呀？你这臭小子！哎呀，爸，你别烦我了，行不行？等你拿到永业银行再说吧，到时候不用你催我，我也会好好读书的。你，你这个不孝的逆子，就算有一天我拿到永业银行，我一毛钱也不分给你。你就算去要饭，也别回来找我。臭小子，臭小子，臭小子！哎呀！谢，谢八子谢妈。我的是陈一翔的事，苦了卡西姆，呃，有的是，苦了卡西姆，有的是苦你西马斯，有的是马斯，我的是，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦。到底是谁啊？还给我一枪打死！不信你试试。大哥，大哥，你别乱来！你要是要钱，我可以给你啊。我不要钱啊。那你要干什么？我就是想提醒你，但敢踏进租界一步，保证让你死无全尸。别来家，大哥，大哥，请问你，你，你
到底是什么人呢、啊？我知道了，一定是程逸飞派你来，对不对？啊！你放屁！程、嗯、老板跟程三太太在干大事情，根本没空搭理你这个小瘪三。程<笑>三太太在租界帮了很多人，干了很多好事情。你要是敢伤害他，伤害他的家人。我肯定不会放过你。没有，没有，我从来都没有想过要回租界那个鬼地方。你有？你干过什么？心里头想什么？我清清楚楚的。你想投靠日本人，做汉奸，想借着日本人的势力。霸占永业银行是不是？没有，我从来都不敢想过。你有？还有，你儿子程孝文，他根本就不是做生意的材料，别祸害他。从现在开始，我每天都盯着你，你要是敢做任何坏事情，我就打死你。啊、别啊，大哥，你给我记住了，胆敢踏进租界的那一天。就是你的忌日，不敢。三百，六六二二三，十二月十三号，七七四八四二二，坐标上有三个中文字，找到了，是申报，总共有两条重要情报。黑布先生，傻小子，没想到这辈子还能再见你。手怎么样了？怎么，你这么爱给别人取外号？我是黑布先生，那谁是冰手啊？哦、其实我也不知道他的名字，我只是记得有一次他给我倒了一杯酒，我碰了他的手啊，他的手很凉，就像冰块一样，我就叫他冰手啊。哦，我知道你在说谁了。你帮我们破解密码的那一天，他。被鬼子杀了，饼干呢？饼干？哦，每天都爱吃饼干的那个小子，他受了重伤，已经送他到安全的地方了。那田妞呢？甜妞就是说话声音很甜的那个女孩子，还有六十，就是说话声音很像六十岁老头的那个六十啊，他们都在哪儿呢？甜妞和那个六十岁的老头，前两天执行任务的时候，都被鬼子炸死了。你怎么了？你脸色怎么这么白呀、啊？啊，没什么。月亮，你最喜欢什么花？我？啊，我最喜欢白兰花。以前在乡下的山坡上，长满了白兰花。我妈经常带我去那儿玩，可她现在也不知道在哪里。鬼子轰炸的时候，我们就失散了。这一别就是八年，最让老人家痛心的，就是不知道自己的儿子是生是死，现在在做什么了。那么
好了，今天的话太多了，不说了，我走了。傻小子，再见。